안녕하세요. 케이스를 보시겠습니다. 20년 전에 퍼포레이티드 얼서로 파셜 게스트렉토미를 받은 남성이 우연히 발견된 췌장 낭종으로 내원하였습니다. 췌장 상부에 씬 이낸싱 월을 가진 로빌레이티드 멀티 로큘레이티드 시스트가 관찰되는데 내부에 이낸싱 뮤랄 노드는 보이지 않고 팬크레틱 덕트와의 연결도 보이지 않았습니다. 발견 당시 초음파에서 병변은 에코제닉 머티리얼로 차있는 병변이었습니다. 당시에는 슈프라 팬크라틱 림펜지오마나 엑서피틱 시로시스타데로마 등을 생각하였습니다. 그로스 스페시맨에서는 캐시어스 머티리얼이 채워져 있는 것이 보이며 마이크로스코피 사진에서는 케라티나이즈드 스트레이트파이드 스케머스 에피셀리움 층과 서브 에피셀리알 림포이드 티슈가 관찰됩니다. 림포 에피셀리알 시스트는 케라티나이즈드 스트레이트파이드 스케머스 에피셀리움과 서브 에피셀리알 림포이드 티슈로 이루어진 양성 낭종으로 남성에서 주로 발견되며 40 내지 50대에 호발합니다. 내부의 플루이드는 케라틴의 함유량에 따라 묽을 수도 있고 끈적끈적할 수도 있습니다. 살리버리 글랜드에서 생기는 림포 에피셀리알 시스트와 달리 오토이민 디지즈나 림포마 또는 HIV 인펙션과 관련이 없습니다. 림포 에피셀리알 시스트는 영상 검사에서 몇 가지 특징적인 소견이 있어 진단을 예측할 수 있습니다. 초음파에서는 내부의 에코제닉 머티리얼로 인해 솔리드 리전처럼 보일 수 있는 병변이 CT에서는 씬 림으로 둘러싸인 웰 디파인드 유니로클라 또는 멀티로클라 시스틱 어페런스를 보이면 의심할 수 있는데 MRI T1 웨이티드 이미지에서는 케라틴 및 콜레스테롤 성분으로 인해 하이퍼 인텐스티를 보일 수 있는 것도 특징이라 할수 있습니다. 비교적 특징적인 위치인 바디의 슈프라 팬크라틱 에어리아에 생긴 경우를 보겠습니다. 에피게스틱 페인으로 내원한 66세 남성입니다. 프리 콘트라스트 CT에서 하이퍼 텐유에이션을 보이고 내부에 셉탈 이낸스먼트를 보이는 병변이 슈프라 팬크라틱 에어리아에 관찰됩니다. EUS에서는 내부가 에코제닉하여 솔리드 매스로 생각하였습니다. MRI, 패서프레스 T1 웨이티드 이미지에서 하이퍼 인텐스티를 보이고 T2 웨이티드 이미지에서는 모드레이트 하이퍼 인텐스티를 보입니다. 림포 에피슬리아 시스트 또는 더모이드 시스트를 의심하였습니다. 수술 직후에 절제된 조직을 잘랐을 때 내부에 치즈 같은 진한 액체가 배출되었습니다. 픽스드 서지컬 스페시맨에서도 내부에 케라티노스 머티리얼이 가득 차 있는 병변이 관찰됩니다. 이로 인해 CT에서는 하이퍼 어테뉴에이션을 보이고 초음파에서는 에코제닉하게 MRI T1 웨이티드 이미지에서는 하이퍼 인텐스티를 보였던 것을 알수 있습니다. 이 증례는 RLQ 페인으로 내원하여 시행한 CT에서 우연히 발견된 경우입니다. 팬크라스 바디 어퍼 마진에 1.8cm 크기의 병변이 발견되었습니다. EUS에서 하이퍼 에코익 리전으로 보이나 내부에 약간의 에코가 있어 솔리드 노즐이 의심되었습니다. MRI 패스터 프레스 T1 웨이티드 이미지에서 하이퍼 인텐스티를 보이고 T2 웨이티드 이미지에서는 플루이드 시간화를 보이는 병변이어서 림포 에피슬리아 시스트의 가능성을 생각할 수 있었습니다. 팔로업 2년 후 CT에서 2.6cm 크기로 커진 양상을 보였습니다. EUS 가이드 NAB를 시행한 결과 퍼슬라이크 머티리얼이 배출되어 TB 림페다나이티스의 가능성도 의심하였으나 TB 검사에서는 음성을 나타내었습니다. 6개월 후 다시 시행한 MRI에서도 T1 하이퍼 인텐스티와 헤트로지니스 T2 하이퍼 인텐스티를 보이는 병변이 커진 상태로 남아 있습니다. 수술로 제거하여 림포 에피슬리아 시스트가 진단되었고 내부에 케라틴 데브리가 차 있는 병변이 관찰됩니다. 인핸스먼트를 나타냈던 경우를 보겠습니다. 58세 남성이 건강 검진에서 팬크라틱 매스가 발견되었습니다. 다이내믹 시티에서 팬크라스 바디 어퍼 보더에 병변이 보입니다. 프리 콘트라스트에서 보다 조형 증강이 강해지는 것이 보여 솔리드 리전으로 생각되었습니다. 컨트라스트 인핸스드 EUS에서도 조형 증강 소견이 보였습니다. 
오퍼스페이스 및 인페이스 T1ATD 이미지에서는 백 콘텐트가 의심되었고 디퓨전이 억제된 소견을 보였습니다. 다이내믹 MRI에서도 점차 시그널 인텐시티가 증가하여 약한 조형 증강이 있는 것으로 생각되었습니다. 병리 조직에서는 케라틴 머티리얼이 월과 붙어 있는 것으로 보이며 이 부분으로 조형제가 디퓨전하거나 블러드 플로우가 있었던 것으로 생각됩니다. 유니로큘라 어피어런스를 나타내었던 경우를 보겠습니다. 56세 남성에서 서브 헤파틱 에어리아에 에코지닉 데브리가 있는 유니로큘라 시스트가 발견되었습니다. CT에서도 두꺼워진 듀오디날 월과 인접한 유니로큘라 시스트가 보입니다. 다이내믹 MRI에서도 셉텀이나 뮤랄 로들은 보이지 않았습니다. 넌 컨트라스 트 T2 ATD 이미지 및 포스트 컨트라스 트 T1 ATD 이미지에서도 띡 월드 유니로클라 시스트로 보입니다. EUS로 아스피레이션 하였을 때 뮤신이나 퍼스가 아닌 띡 옐로우 시 플루이드가 나왔다고 합니다. 병리 진단은 림포 에피슬리얼 시스트로 보고되었으나 영상 검사로는 듀플리케이션 시스트와 구분이 어려운 경우로 생각됩니다. 테일에서 발생한 경우를 보겠습니다. 테일 주변에 생기는 경우, 바디 주변에 생긴 경우와 약간 다른 양상을 보일 수 있는 것 같습니다. 28세 남성의 초음파 검사에서 인터널 셉테이션이 있는 시스틱 리전이 발견되었습니다. 프리 컨트라스 시티에서 키드니보다 높은 어테뉴에이션을 보이는 유니로클라 어피런스를 나타내었습니다. T1 ATD 이미지에서 스플린보다 하이퍼 인텐스티를 보이고 T2 ATD 이미지에서는 스플린보다 낮은 시로를 보여 내부에 해머리지 또는 하이 프로틴 컨텐트를 갖는 리전으로 생각되었습니다. 양성 병변으로 생각되어 팔로업 하였으나 1년 후에 커지는 양상을 보이고 내부에 인핸싱 에어리아도 관찰되었습니다. EUS에서는 내부에 멀티로큘레이터 어피런스를 보여 시로스 시스타 데노마를 의심하였습니다. 수술을 시행하여 림퍼 에피슬리아 시스트가 진단되었습니다. 테일에서 생긴 경우 멀티로큘라 어피런스보다는 유니로큘라하게 보였던 경우가 많은 것 같습니다. 인트라팬크라틱 액세서리 스플린에 동반되었던 경우를 보겠습니다. 프리 콘트라스트 시티에서 심플 시스보다 하이퍼 어테뉴에이션이고 포스트 콘트라스트에서 헤트리지니스 어테뉴에이션을 보이는 리전이 팬크라스 테일에 관찰되었습니다. T2 ATD 이미지에서 인터널 셉테이션이 있는 시스틱 리전으로 보이고 다이내믹 MRI에서도 셉탈 인핸스먼트를 보입니다. EUS에서 내부에 에코제닉 머티리얼이 보이나 인핸스먼트는 관찰되지 않습니다. 도타톡 패시티에서 핫 업테이크를 보여 뉴로 엔도크라인 튜머를 의심하였습니다. 수술 후 병리에서 림포 에피슬리얼 시스트라는 진단병만 보고되었으나 주변에 인트라팬크라틱 액세서리 스플린이 분명하게 관찰됩니다. 테일에서 발생한 림포 에피슬리얼 시스트는 인트라팬크라틱 액세서리 스플린과 동반된 경우가 꽤 있는 것 같은데 에피더모이드 시스트와의 병리학적 구분이 필요하겠습니다. 이메이징 익잼에서 MCN과의 간별이 어려웠던 경우를 보겠습니다. 건강검진에서 발견된 팬크라틱 테일의 시스틱 매스의 월을 따라 칼시피케이션이 관찰됩니다. 미시노 시스틱 네오플라즘의 가능성이 의심되었습니다. MRI에서도 엑센트리 월 티크닝과 얇은 인컴플리트 셉텀이 있는 병변으로 보이며 MCN이나 덕트 커뮤니케이션이 안 보이는 IPMN을 의심하였습니다. 병리적으로는 림퍼 에피셀리얼 시스트로 진단되었으나 내부에 해머리징 머티리얼만 보이고 케라틴 머티리얼은 뚜렷하지 않은 에이티피컬한 병변입니다. 병리 검사에서 리텐션 시스트와의 간별이 어려웠던 경우를 보겠습니다. 팬크라스 테일의 유니로큘라 시스트로 발견된 병변으로 프리 컨트라스트 시티에서는 비교적 높은 어테뉴에이션을 보입니다. MRI에서는 넌 스페시픽한 유니로큘라 시스트로 보입니다. 병리 검사에서는 스퀘머스 에피셀리온과 림포이드 티슈를 동반한 병변이었는데 림포 에피셀리얼 시스트와 리텐션 시스트의 가능성이 모두 있는 병변으로 레포트 되었습니다. 
감별해야 할 질환으로 아프이 두 케이스 이외에 림펜지오마, 더모이드 시스트, 튜버클로스 림파데나이티스의 예를 보겠습니다. 슈프라 팬크라틱 에어리아에 시스틱 리전이 보이는데 띈 셉톰이 있으나 월은 거의 보이지 않는 병변입니다. EUS에서도 인터널 셉테이션이 보이나 전형적인 림포 에피슬리아 시스트와 달리 내부에 에코제닉 머티리얼이 보이지 않습니다. 익시전을 시행하여 림펜지어마로 진단되었습니다. 이 증례는 업더미널 페인을 호소하는 남성의 CT입니다. 프리콘트라스트에서 어테뉴에이션이 비교적 높은 시스틱 리전이 보입니다. MRI T2 웨이티드 드 이미지에서 심플 시스트보다는 신호가 낮고 프리콘트라스트 T1 웨이티드 드 이미지에서 하이퍼 인텐스티를 보이며 조형 증강되는 부분은 없는 병변입니다. EUS에서 비교적 호모지니스한 하이퍼 에코익 어페런스를 보입니다. 수술에서는 더모이드 시스트로 진단되었는데 영상 검소로는 유니로클라 림포 에피슬리아 시스트와 간별이 어려울 것 같습니다. 더모이드 시스트는 병리적으로도 림포 에피슬리아 시스트와 간별이 어려울 수 있는데 시베시우스 디퍼렌시에이션이나 헤어 폴리클, 캐틀리지 포메이션 등이 있으면 더모이드 시스트를 진단할 수 있다고 합니다. 체스트의 TB 림파드나티스가 의심되었던 환자의 복부 CT입니다. 슈프라 팬크라틱 에어리아에 네크로틱 체인지를 한 림파데나이티스가 의심되었습니다. TB 메디케이션 후 인핸싱 포션은 감소하였으나 전체적인 크기는 증가한 양상이어서 팬크라틱 튜머의 가능성이 의심되어 전원되었습니다. TB 메디케이션을 계속하여 1년 후에는 병변이 약간 감소하였습니다. ADC 영상에서는 디퓨전 리스트릭션을 보입니다. TB 림파데나이티스의 가능성과 함께 림포 에피슬리아 시스트 및 솔리드 슈도 파퓰러리 튜머의 가능성도 감별하였고 라파로스코피 바이옵시를 통해 TB 림파데나이티스가 확진되었습니다. 펜크라스의 림포 에피슬리아 시스트는 초음파에서 에코제닉하고 프리컨트라스트 CT에서 하이퍼 어테뉴에이션을 보이거나 MRI에서 T1 하이퍼 인텐스티를 보이는 멀티로클라 시스트가 슈프라 팬크라틱 에어리아에 보일 때 가능성이 높겠습니다. 바디 주변에 생길 경우 위와 같은 특징적인 소견을 더잘 보이는 것 같습니다. 우리 병원의 경험으로는 테일에 생긴 것은 유니로클라하고 인트라 팬크라틱 액세서리 스프링과 동반되기도 하며 위의 특징적인 소견이 덜 뚜렷한 편이었습니다. 림페인지오마는 월이 보이지 않고 비교적 클리어 플루이드 신호를 보이는 것으로 간별할 수 있고 튜버클로스 림파데나이티스는 좀더 솔리드 포션이 뚜렷한 것이 차이점일 수 있으며 더모이드 시스트는 유니로클라 한 점이 차이점이 될수 있겠습니다.